Good evening, everybody. How are you? Hello. Me escuchan. Hello. Yes. Hello. Hello. Yes. <laughs> How are you? ¿Cómo están? Hello. I'm yeah. fine. Good. I see 16 people loading. Logging in. Veo 16 personas ya logueadas. So I'm thinking we can start the class. Let's see. Let me know when you see the screen. Déjenme saber cuando vean la pantalla, por favor. Yeah. All right. Yeah. Yeah. So yesterday yeah. we started talking about verb to be and the different versions, right? The different forms. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be? ¿Quién me la dice? Con la manita, ¿verdad? Levantamos la manita. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be? Ok, veamos ve, a Verónica Orellana, please. Is, are, am. Um, Muy bien, hoy sí. <laughs> Se redimió Verónica. <laughs> Muy sí. bien. Thank you. What are the personal pronouns? What are the subject pronouns? ¿Cuáles son los pronombres personales? Subject pronouns, ¿cuáles son? Veamos, Virginia Martínez. I use such a pronoun. Uh -huh. ¿Cuáles son? Tiene el micrófono cerrado, Virginia. Uh, pero no lo... Ahora veamos. Eh, he, uh -huh. I, eh, you, he, eh, she. Ajá. Uh -huh. Eh, ver. Los plurales. Eh, his. Ese es posesivo. It, no, es posesivo. It, sí. Ajá, los plurales serían we, you, they. De los subject pronouns. Ok. Ah, ok. Very good. So, mention the verb to be structured. Mencionemos la estructura del verbo to be. Veamos. Y por la estructura del verbo to be nos referimos. Específicamente a la de oraciones afirmativas. ¿Cuál era la estructura del verbo to be con oraciones afirmativas? Veamos, Yesenia Campos. Sería el subject, verbo to be y el complement. Ok, give me an example, please. Dame un ejemplo, Yesenia. I am happy. Yes, <laughs> very good. Second. Mention the question structure with the verb to be. Veamos, Sofía Stephanie. Uh, verbo to be plus subject plus mm -hmm. complement. In question correct. Mark. Yes, very good, Sofía. Yes, that is correct. Example, Sofía? Um... <laughs> If it no, it is Canada. Al revés. Is it Canada? Correcto. Is it Canada? Is okay. it Canada? Okay. Yes, very good, Sofia. Okay. <laughs> Casi okay. se estaba quedando, pero no. <laughs> All right. Verb to be plus subject plus complement. This is the structure as Sofia was mentioning for the questions for yes or no information, right? Estas son las preguntas. Esta es la estructura, como nos mencionaba Sofia. Para las preguntas de sí o no, ¿ok? En esta respuesta solo buscamos saber si sí, sujeto sí o no, sujeto no, ¿verdad? No queremos mayor información en estos escenarios. So, we have seven examples. We need seven volunteers, please, to read. Let's see. Gesiel, number one. Verónica, number two. I'm sorry. Lo siento. Verónica, number two. Yesenia, number three. María Guadalupe, number four. Jasmine Herrera, number five. Sofía, number six. Y Claudia Veralia, number seven. Veamos. And I'm hungry again. Ok. Repitamos esta palabra. Hungry. I'm hungry. Ajá. Hungry. 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 Hambriento. Hungry. Uh -huh. sí. Am I hungry again? 
Yes, la H suena fuerte como J. Hungry. Very good. Number two. Is she your sister? All right, number three. Is Paolo, Paolo your boss? All right, number four. Are, no, are. Are we? <laughs> are we a student? Okay, number five. Are my parents angry? Good, number six. Is it my cut all? And number seven. Are you free today? Are you free today? Estás libre hoy. Are you free today? Okay. Are you free today? Correct. So you're going to work individually. Create one question using the verb to be a yes or no question, obviously. And share your questions with the class. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Van a escribir una pregunta de sí o no pero va a ser en tercera persona, ¿ok? ¿Cuáles son terceras personas? He, she, it. Ustedes le van a preguntar a sus compañeros por otras personas. Por ejemplo, tu mamá está en tu casa. Is your mother at home? Es a tu mamá en la casa. Y entonces la respuesta, yes, she is o no, she is not, ¿verdad? Dependiendo de cuál sujeto ocupe, he, she o it. Así que preparen una pregunta que sea en tercera persona que le vamos a hacer a nuestros compañeros, ¿ok? When you're ready, you can start raising your hands. Cuando ya estén listos, pueden comenzar a levantar la mano. Veo a tres personas, pero no sé si es, es que se quedaron ahí, ¿ok? Veamos, veamos. Amanda del Carmen, podemos iniciar. Amanda del Carmen, tiene el micrófono apagado. Y ahorita. <ríe> Usted le va a preguntar a Sofía Stephanie, Amanda. Tiene el micrófono apagado, Amanda. His mother. ¿De nuevo? His mother. ¿Qué está preguntando ahí, Amanda? Que si tiene su mamá. <risa> ok. Um, ahí no vamos a preguntar con tener o con ningún otro verbo que no sea ser o estar, Amanda. Uh -huh. Ser o estar, el verbo to be. Is, por ejemplo, si usted le quiere preguntar, is, is María your mother? Un nombre cualquiera. Sofía le va a decir, yes, she is my mother, o no, she is not my mother, ¿verdad? Pregúntele usando un nombre cualquiera. ¿Is fulanita your mother? ¿Is María... María... Hermana, ¿cómo se dice? Hermana. Sister. ¿Your sister? ¿Is María your sister? Repeat. Ajá, uh -huh. sí. Tienes que repetirlo, Amanda. <laughs> ¿Is María your sister? ¿Is María your sister? ¿Sofía? Yes, Maria is my sister. Very good. Thank you. Okay, Sofia, usted le pregunta a Verónica. Okay. Is she your boss? Is she your yes, boss? Yes, she is. Very good. Yes, she is. Yes. <laughs> nice. <laughs> Verónica Oregana, ask your question to Yesenia Campos, please. Okay. Is your father a doctor? Good question. <laughs> Is your father a doctor, Yesenia? No, my father is not a doctor. Perfect. Ask your question to Jesiel Abraham, please, Yesenia. Okay. Abraham, are you a student? Are you a student? Pero es en la tercera persona, Yesenia. Es primero. Okay. Mm -hmm. Sorry. Mm -hmm. um, Abraham, she is uh, your mother? ¿Otra vez? Ahí está firmándole. <risa> yes, she is. Correct. El verbo tú iba antes. Y por eso me gusta este tipo de ejercicios, porque nos ayuda a, salcar, a salir de la zona de confort. Si yo hago solo las oraciones en primera persona toda la vida, toda la vida la voy a hacer bien, porque es la más fácil. Pero cuando ocupamos terceras personas y plurales, 
tenemos que cambiar la estructura, sí o sí. Entonces ahí ya vamos alejándonos de la zona de confort y podemos practicar. Ese es el punto, ¿ok? Jesiel, ask your question to Rosario, please. Is your father a lawyer? Is your father a lawyer? Repeat. Is your father a lawyer? Uh -huh. No, he isn't. Very good. Rosario, ask your question to Maria, please. Maria Guadalupe. Maria, is your house black? Hola, sí, no la escuchaba. Maria, is your house black? En su casa de color negro. Mm. Yes, it is or no, it is not, Maria. No, it is not. Thank you. Thank you, Rosario. <laughs> Maria, ask your question to Lydia del Carmen. Your dad is wanted. Veamos, ¿qué le quiere preguntar, María? Le voy a ayudar. Tu, pap tu papá está trabajando. Ajá, pero ese no es en progresivo. Ese es en progresivo. Sería tu papá trabaja. ¿Ok? Uh -huh. Pero ahí sería con el, no sería, no sería. Puede preguntarle, is your father an employee? Es su papá un empleado. Is your father an employee? Repeat. In just, ¿Cómo digo? Is your father in your father? An employee. An employee. Uh -huh. Employee. Employee. Uh -huh. Is your father an employee, Lydia? Yes. Um, father. Ay, no sé cómo contestar. Ah, pero se puede ir a la versión fácil. Yes, he is. O no, he isn't. Yes. Yes. Yes, yes. yes, it is. Yes, correct. <laughs> solo yes, yes o solo no, no es aceptable. <laughs> yes, he is or no he is. Eso es lo más corto que se les acepta. <laughs> Very good, Lydia. Ask your question to Ana Guadalupe, please. Simón is teacher. Al revés, el verbo tu iba al principio. Sería. Otra vez, por favor. El mm -hmm. is. Tiene que ir al principio. Is, is she? Todo estaba bien, solo que el is no lo ponga al, al, ni en medio ni al final. El is comienza yeah. la pregunta. Is she teacher? A ver, ¿qué no. le quiere preguntar de nuevo? Eh, si tu mamá es teacher. Ajá. No, my mom, my mom is not teacher. Very good. Acuérdense, el verbo to be inicia las preguntas. Cuando estoy son preguntas de sí o no, el verbo to be es lo primero que voy a preguntar, ¿ok? Y de ahí voy al sujeto y de ahí la información, ¿verdad? Very good, Ana Guadalupe. Ask your question to... Veamos, ¿dónde están los demás volunteers? Aquí no han participado los 23. ¿Dónde están esas manos? Los que ya participamos, menos Ana, bajamos la manito, please. <ríe> Así podemos ver quién sigue. Ana, usted le pregunta a Virginia Martínez, por favor. Is your brother student of son class. Okay. Tiene miedo, Virginia. <laughs> no, I I not. Ah, pero usted está contestando por usted. Ana, pregunta de nuevo. Your, is your brother student of some class? Uh -huh. Es su hermano estudiante de otra clase, de alguna clase. Eh... No, no. Ahí no sé cómo responde. Tercero, ahí tiene dos opciones. Puede repetir no, my brother is not a student. O puede decir no, he is not. No, it's not. No, he is not. No, he is not. Correcto, el sujeto sería he. O puede usar el mismo nombre, my brother. Thank you, Ana. Okay. Thank you, Virginia. Virginia, hágale su okay. pregunta a David Martínez, please. Are, are she your sister? ¿Por qué está ocupando are para she? Eh, es, eh, es, lo puedo is, sustituir por es. Is she? Is. 
Uh -huh. is, is he your sister? Is she your sister? Ajá. Uh -huh. Is she your sister? David? Yes, she is. Very good. <laughs> David, ask your question to Peter, please. Peter, is your, is your dog black? Is your dog black? Otra vez la pregunta. Otra vez, David. Is your dog, is your dog black? Es su perrito color negro. It is not. It is not, correct. ¿Qué va antes? No. El no. <laughs> it is not. Ajá, exacto. It... No, it is not. Black. Acuérdense la estructura que le dije. No. Sujeto, verbo to be, not. Uh -huh. Dos veces va el negativo. ¿Cuándo es negativa la respuesta? A ver, Pedro, usted me pregunta a mí, porque no veo más voluntarios. So you're going to ask me. Is sister in the garden? Is your sister, repeat. Is your sister in the garden? In the garden. Mm -hmm. Yes, my sister is in the garden. Correct. <laughs> Very good question. Okay, estoy viendo que hay algunos de ustedes que no han repasado. <laughs> Así no se vale, muchachitos. Tienen que repasar las estructuras. So here's what we're going to do. Vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a ir preguntando a cada uno de ustedes preguntas al azar. Solo asegúrense de empezar a usar su active listening. ¿Qué es active listening? Escuchar con atención. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Presten atención al sujeto que yo ocupe para preguntarles, porque va a ser el mismo sujeto con el que ustedes van a contestar, a menos que la pregunta sea you. Si la pregunta es you, contesto I, ¿verdad? De lo contrario, el mismo sujeto de la pregunta. So, vamos a empezar. Who wants to be first? ¿Quién quiere ser el primero? Que le pregunte, veamos. Who wants to practice? ¿Quién quiere practicar? Veamos. Yesenia Campos. Yesenia, is your mother at your house? Yes, my mother in your house. In my house or in your house? In, in my house. Correct. Sorry. <laughs> Very good, Yesenia. Verónica Orellana. Are you are you at the park? Yes, I am. <laughs> You're at the park. Vaya, vaya, Veronica. <laughs> Lidia, <No. laughs> Lidia del Carmen. ¿Dónde está Lidia del Carmen? <laughs> Veamos, Lidia del Carmen. Okay, Lidia. Is your baby? Is your baby at the kitchen? Is your baby in the kitchen? No. My baby no cocina. Ay, no se cocina. <laughs> My baby is not at the kitchen. Repeat. Uh, no. My baby not the kitchen. at the kitchen. Yes. At the kitchen. Uh -huh. My baby is not. El verbo to be is. No puede faltar. But is not. Very good. Um, Sofia Stephanie. Sofia, Stephanie, are you in your office? No, I'm doing the class. <laughs> no, I'm not in my office. <laughs> Very good. Rosario Estrada. Okay. Thank you, Sofia. Estaba, estaba bien igual. Um, Rosario Estrada, let's see. Rosario, are we in the class? Yes, we are in the class. Perfect. Jesiel Abraham, are you, are you sad, Jesiel? Are you sad, triste? No, I'm sad. A ver, estructura, no. I'm sad. No, I am not. <laughs> ah, perdón. No, I am not. Ajá, no, I am not sad. Acordémonos, el negativo siempre va a llevar no primero y not al final. Ok, let's see. Um, thank you. Amanda, Amanda del Carmen. Are you happy? Yes, I do. Are you happy? Yes. Uh -huh. I, I happy. Um, yes, I am. Verbo to be. Yes, I am. Yes, Correct. I am. Very good. Fatima Martinez. 
Is your brother at the school? That thing? Is your brother at the school? Uh, no, my brother uh, at the university. Okay, then is the verb to be de nuevo, Fatima. Ajá, de nuevo. Is your brother at school? Tiene el micrófono cerrado, Fatima. No, he is uh, in the university. Correct, is. <laughs> Bien importante, si se fijan una sola, una sola porción que nos falte de la estructura, nos, nos hace incompleta la oración. Ya no sería bien, ¿verdad? Very good. And then we have Ana Guadalupe. Ana, are you in the sea, in the, in the sea, are you in the movie theater? En el cine? Are you in the movie theater? No, I'm not in the movie theater. <laughs> good, Ana. And let's see, Maria Guadalupe Gutierrez. Maria Guadalupe, is your father in the living room? Está su papá en la sala. No. No, ¿qué? ¿Cómo fue la pregunta? <laughs> is your father in the living room? Is no. No, he is not. No, he is no. Correct. No, he is not. Okay. Very no, good. No. Correct. Thank, Thank you. you. And we have Virginia. No, Virginia participó. Good. Okay. Acordemos. Voy a decirlo. Es la tercera vez que lo digo hoy en la noche. Cuando contesto en negativo, ocupo dos veces en negativo. No, sujeto, verbo to be, not. Si yo digo solo no una vez, Está incorrecto, no me van a entender. De hecho, les van a hacer cara de confundidos <ríe> porque están diciendo no, pero si no ponen el último not, al final suena como que están contradiciéndose. Ok, so do not forget the structure. Luego, we're going to check the numbers. Who wants to read from the first line? Vamos a ver pronunciación. Vamos a checar pronunciación from 0 to 10. Who wants to read? Veamos. Um, let's see. Fátima Martínez. Let's read from zero to ten, please. Yeah, zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. All right, very good. So we need six volunteers. Three from the left, three from the right. Tres voluntarios de la izquierda, la cajita izquierda, y tres voluntarios para la cajita derecha. So let me check the volunteers. One moment. Veamos, Ana Yancy Martínez, number one, de la cajita izquierda. Máximo Calcedilla, number two. Then we have, one moment, please. Um, ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué se mueven? Then we have Claudia Veralia, number three. Sandra Guadalupe, number four. Gesiel Abraham, number five. Amanda Number six, que serían los tres de la cajita izquierda. So, vamos, number one. Two, one, perdón, perdón. Two, <laughs> zero, one, five, 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 two, four, two, one. Two, four, nine, one. <laughs> Casi no lo <laughs> Two, four, nine, one. Correct. Thank you. No se dice cero, decimos zero. Ok. Sí. Sí. Zero. ¿O se acuerdan cuál era la otra opción que les di ayer? Oh. Correcto. Two o one también es una opción. Very mm -hmm. good. Number two, please. Nine, one, four, five, 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 two, seven, one, four. Thank you. Number three. Number three. Eight. Mm -hmm. Four. Yes. Five. 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 One. Oh. Three. Correct. Thank you. Number four, please. Eight. Oh. Oh. Mm -hmm. Five. 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 Mm -hmm. Eight. Eight. Nine. Three. Yes, thank you. Number five. 
six, o, four, five, 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 two, seven, seven, four. Correct. And number six, please. Number six, Amanda. Tiene el micrófono cerrado, Amanda. Two, five, your, five, zero. five, five. Zero. zero, zero. One, your, two, three. Ok. Acá está escrito, mire, Amanda, cero, solo que suena como en vez de C, suena como C, zero. Zero. Uh -huh. Correct. Ok, what are we going to do right now? We're going to work individually. Create a fake phone number. And you're going to share your phone number. Okay, how many digits telephone numbers in El Salvador have? ¿Cuántos dígitos tienen los números de teléfono en El Salvador? Let's see. Um, Sofía, how many digits? Three. No, Sofía. <laughs> eight. Exactly. Yeah. Telephone numbers in El Salvador have eight digits. So we're going to create, you're going to write down and fake phone number, fake, falso. Escriban un número de teléfono falso. Y vamos a hacer un ejercicio. Cuando ya estén listos, bajan la manita, eh, suben la manita. Ahorita bajen a los que acaban de participar. Y cuando ya tengan su número falso escrito, empezamos. Ok, so we can start. Let me know, me dejan saber. So, we have the first two volunteers. We have Fatima Martinez, and we have Sofía, no sé si se le quedó la manita o si va a participar. Si va a participar. <laughs> okay, good. So, tenemos Fatima y Lidia del Carmen. All right. ¿Qué vamos a hacer? Fatima va a dictar su número y Lidia del Carmen le va a decir, is it? Y se lo va a repetir. ¿Ok? Por ejemplo, 55550. Lidia le dice, es 5550. Y Fátima tiene que prestar atención porque le va a confirmar si está correcto o no el número. ¿Ok? Solo se pueden dos intentos. Si en los dos intentos no agarra bien el número que le está dictando su compañero, nos movemos al siguiente. ¿Ok? Si lo agarra bien al primero, gracias a Dios. <risa> Fátima y Lidia, please. Fátima, pueden empezar a dictar. Uh, my, cell, my cell cell number is 7577-5842. Ok. Again. Again. No, Fátima, solo lo va a decir una vez. <ríe> solo la persona que se equivocó, si se equivocó, tiene dos oportunidades. <ríe> si no, no. <ríe> Usted solo va a confirmar si se lo dijeron bien. <ríe> Okay. Veamos, Lidia. Y es number seven, seven. Ya se ya noté. <ríe> qué bárbara, Lidia. ¿Y por qué no le dijo repeat, please? Ahora dígale. Porque se dijo que tenía una oportunidad. Repeat, <ríe> repeat please. Pues sí, pero una oportunidad sí anotó algo, ni. <ríe> Hoy es última chance, Fátima, por favor. Ok, ok. Um, seven, five, seven, seven, five, eight, four, zero. Oh, sí, esa es la ganadora. Vamos, Lidia. Está en mute, Lidia, no la escuchamos. Es mi número es 77-5840. ¿Es correcto, Fátima? Incorrect. Incorrect, Lidia, lo sentimos. <laughs> Thank you, Fatima and Lydia. Ahora bien, um, 
Lidia, usted le de, le, lee ese número a María Guadalupe, por favor. María Guadalupe, are we ready? ¿Estamos listos? Lidia, le puede empezar a leer el número. Yes. Thank you. Uh, my number is uh, five. Uh, uh, perdón, perdón. Uh, seven, five, zero, three, eight, zero, five, one. María, please. Seven, five, zero, three, eight, zero, five, one. Is that correct, Lydia? Sorry. Una vez más, entonces, Lydia. Seven, five, zero, three. Eight, es que casi no se le oye. Hablemos un poquito más fuerte, Lidia, por favor. Es que confunde los. Uso mute, Lidia. ¿Verdad? Seven. Five. Zero. Three. Nine, zero, eight, one. Maria, please. Seven, five, zero, three, nine, zero, eight, one. Is that correct, Lydia? It's correct. Very good, it's correct, Maria, yay. Yes. <laughs> Muy importante, vamos a tratar de ir acelerando un poquito. No nos detengamos tanto número por número. Leamos los tal cual, de corridito, porque uno, el tiempo para que todos podamos participar. Y dos, en la vida real, esto es algo del día a día. Cuando hablamos inglés en los trabajos, en cualquier trabajo, les va a tocar deletrear o les va a tocar tomar o dar números. Así que esto tiene que ser manejado rápido. María Guadalupe, vamos con Gesiel Abraham, please. Le das un número a Gesiel Abraham. Ok. Vaya. Me oye, el muchacho. Gesiel, está listo. Yes, okay. ready. Vaya. 7301810. Se me fue muy rápido la muchacha. <risa> Una vez más. Una vez más. Ay, va, ok. 7, 3, 0, 1, 3, 8, 1, 0. Your telephone number is 7, 3, 0, 1, 3, 8, 1, 0. Correcto. 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 Nine one six nine. It's correct. Yeah, la primera. <laughs> Thank you, Yesenia. Read your number to Ana Yancy, please. Okay, my number is uh, seven seven one four zero zero six four. Mi teléfono number is 7714064. It's correct. Very good. And the answer ask your question to Veronica Orellana, please.
Ana Jan se tiene mute. <ríe> tiene que leerle su número. Perdón, ahora. perdón. <ríe> my, my number is 70704218. Ok. Repeat, please. Okay. Okay. My number is seven zero seven zero four two one eight eight. Okay, it is seven 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 four two one eight. Correct or incorrect, Veronica? Hello? <laughs> Perdón, Ana Yancy, ¿correct o incorrect? No puedo repetir otra vez, compañera. Repíteselo, Veronica. 77774218. Los últimos cuatro sí, pero los primeros no. Ajá, ¿Sabe por qué no le escucha bien, Verónica? <laughs> Porque está diciendo cero. Entonces, si dicen seven, cero, se escucha parecido y se confunde. Por eso les decía que el zero suena como, se escribe cero, pero suena como la I. Porque en inglés la E es I. Entonces decimos zero. Así no nos confundimos. Seven, zero. ¿Ok? Yo oí siete. Ajá. Se escuchaba seven, zero. Entonces es bien seven. parecido. Es seven, zero. Uh -huh. Seven, zero. Uh -huh. Seven, zero. Uh -huh. Four, two, one, eight. Correct. Uh -huh. Thank you. Veronica? It's seven, zero, seven, zero, four, two, one, eight. It's correct. Yay, you see the difference. Okay. <laughs> Veronica, read your number to Sophia Stephanie, please. Okay. Seven, seven, three, eight. One nine two eight. Uh, is it seven seven three eight one nine two eight? It's correct. A la primera, very good. <laughs> Sophia, ask your question. Ask your question. Read your number to Ana Guadalupe, please. My phone number is. Seven zero two four three one three six. Ana Guadalupe, repeat, please. Ah, <laughs> okay, my phone number is seven zero two four three one three six. Your phone number is seven zero two four three one three six. It's correct. Very good, ladies. Ana Guadalupe, read your number to Maximo, please. Uh, Maximo, my number is seven four zero seven six four five nine. Your number is it seven four zero seven six zero five nine. It's correct. Good. Maximo, read your number to Amanda del Carmen, please. My number is seven zero six nine five six eight eight. Repeat, please, por favor. Uh -huh. Repeat, please. Okay. Um, seven, zero, six, nine, five, six, eight, eight. Is your number seven, zero, six, five, seven, eight, eight? Incorrect. Incorrect. One more try, una más. Léselo de nuevo, por favor, más. Ok. Seven, zero, six, nine, five, six, eight, eight. Seven, 
seven, zero, six, five, nine, eight, eight. Incorrect. Incorrect. Lo sentimos, Amanda. Leale su número a David Martinez, please. My number is two, 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 six, five, five, two, six, three. Okay, uh, your your phone number is two 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 six six five three. Correct or incorrect, Amanda? Correct. Very good. Thank you, David. Read your number to Rosario, please. Okay, my phone number is seven zero five seven four zero six three. Your number are seven zero five seven four zero six three. It's correct. Very good, Rosario. Your number is. <laughs> As read your, read your read your number to Pedro, please. My number is six three four six two zero eight zero. Repeat, please. Six three four six two zero eight zero. Más, más calmado. <laughs> Slower, más despacio, Rosario. Esta es la última, Pir. <laughs> six three four six. Two zero eight zero. Your number is six three four six two zero eight zero. That's correct. Very good. <laughs> Thank you, everyone who participated. Si se fijan que es más retador cuando alguien nos está dictando algo y tenemos que anotarlo y encima pronunciarlo, right? That, but that's the whole point, to get you out of your comfort zone. Esa es la idea, sacarlos de la zona de confort. Okay, and this is what we were doing. Now we're going to talk what's in your bag. Todos tienen sus maletas cerca. <laughs> sus bolsones, sus carteras, lo tienen, lo tienen cerca. We're going to talk about what's in your bag. All right, so we have one, two, three, four, five, six, seven, eight items. Tenemos... Ocho artículos. We have eight items. We need one for each for each item. Okay. So Anayansi, number one. Vamos um, de izquierda a derecha. So um, Amanda, number one. Rosario Estrada, number two. David Martinez, number three. Maria Guadalupe, number four. Lidia del Carmen, number five. Jesiel, number six. Anayansi, number seven. Verónica Orellana, number eight. Vamos, Amanda. Sería esta. ¿Cómo, cómo pregunto? Solo lo va a decir. An address book. Ah, más, espérame. Uh -huh. An ad address book. Correct. Thank you. Number two. A hairbrush. Ajá. Hairbrush. A hairbrush. Hey, hairbrush. La I es muda. Hairbrush. Hairbrush, uh -huh. hairbrush. Yes. Itcha. Number three. A wallet. Thank you. Number four. Sunglasses. Sunglasses, repeat. No sun. Sunglasses, repeat. Sunglasses. Thank you. Number five. And CD player. Thank you. Number six. Uh, cell phone. Thank you. Number seven. Keys. Keys. A kiss. Mm -hmm. And number eight. A camera. Correct. So we're going to check what's in your bag. 
So, vamos a ver. What's in your bag? Necesito para este ejercicio si sí van a tener que abrir la cámara porque tienen que mostrar qué es lo que hay en su cartera. Ok. In my, in my case, I have my glasses. In my bag, I have glasses. Yo tengo lentes. I have glasses. I have alcohol. Ok. So, that's in my bag. Eso está en mi cartera. I have glasses, lentes, and I have alcohol. Alcohol. What about, what about, let's see, the ones that have not participated. Veamos los que no han participado en estas rondas anteriores. Teacher. Yes. I have a question. A ver. Eh, usted dice, las llaves se preguntan keys, ¿verdad? Uh -huh. Se pronuncia en keys, yes. ¿Cuál es la diferencia para encontrarla entre llave y bolsa? Que es un... <ríe> Se escucha exactamente igual porque suena exactamente igual, Máximo. Lo único que ah. va a hacer la diferencia es el contexto. ¿Ok? okay. If we're talking okay. about a romantic situation, sabe que no se va a referir a llaves. <ríe> Entonces el contexto le va a decir. <ríe> right? Good. So, volunteers, veamos. Sofía, what's in your bag? What is in your bag? ¿Qué hay en su bolsa? Te van a decir, I have. Yo tengo y dicen lo que tienen. Sofía tiene mute. Está en silencio, Sofía. La veo que está mostrando artículos, pero no la escucho. Lo siento, no sé si era, o sea, si yo iba a participar de primero. O sea, pero se estaba Era viendo que. Vaya. I have, yo tengo. Ah, ok. I have a um, hairbrush. Hairbrush. Uh, hairbrush. Uh -huh. um, makeup. No sé si ese se dice. Sí, correcto. Ah, okay. um, money. <laughs> money. Important. <laughs> Thank you. <laughs> Tres artículos estamos bien. Tres artículos. Okay. Okay. Thank you, Sofía. Ciel. What do you have in your bag? What's in your bag? Um, I have a mouse air GB. Okay. I, I have a pencil. Okay. Um, I have a wallet. Perfect. <laughs> Tiene sentido, Jesse. We're good. <laughs> Amanda del Carmen, what's in your bag? Tiene silencio, Amanda. <laughs> I have telephone. Okay. I have um, kiss. 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 I have pencil. Very good. Thank you. Maximo, what's in your bag? Uh, a wallet. Okay. Uh, keys. Okay. Uh, candy. Very good. Y si se fijan en este contexto, estamos hablando de que hay en nuestra bolsa. Es imposible que yo vaya a pensar que usted tiene un beso en su bolsa, ¿verdad? <ríe> Así que cuando dice keys, yo entiendo que son uh -huh. llaves. Aunque suenen exactamente igual, el contexto, el escenario, me dice a mí cuál de las dos es la que estamos utilizando. Ok. Virginia Mar, ¿sí? ¿Y si tuviera un beso eh, como de esos que ponen dibujados con labial en un papel guardado? No, es un escenario muy rebuscado, Máximo. <risa> <risa> y ni aunque lo tuviera, nadie lo va a leer así. <risa> Tampoco. <risa> Virginia Martínez, please. What's in your bag? Uh, I have man. Uh -huh. uh, I, I have book. Okay. I have a pen, pencil. 
pencil, correct. Mm -hmm. Thank you. I, I have a kiss. Nice. Thank you. Okay. Anna Yancy, what's in your bag? I have cream. Okay. Cream. Cream, uh-huh. Uh, pencil. All right. Morning. Good. Solo yo no tengo dinero. <laughs> Thank you, Nayansi. Claudia Veralia, what's in your bag? Sí, se le escucha cortado, Claudia. Hola, Claudia. Hola. Ahora sí, Claudia. Es que lo, el problema es que ya hizo bien, pero de mí se me cayó la mía. Oh. O sea, me salí de la clase. Me da la mía. <risa> ok. I have. I have. Uh -huh. Agua. A wallet. A wallet. Ok, very good. Thank you, Claudia. Veamos quiénes no han participado todavía. What's in your bag? Where are the volunteers? Sandra Guadalupe, what's in your bag? Me oh. miran. <laughs> Veo algo que no sé qué mira. Señalando, pero... <laughs> ¿Tiene... pero veamos. What's in your bag, Sandra? Um, I had fragrance. Okay. I had a wallet. Okay. I have a case. Kiss. Kiss. Very mm, good. Kiss. Good. Siempre preparada con fragrance. <laughs> Peter, please. I had a boot. I had a sofa. Mm -hmm. I had a flower. Very good. <laughs> good job, Peter. Let's see. Who else has not participated? ¿Quién no han participado? Ahora es cuando. O todos ya participaron. Yes, no. Lidia ya me dijo usted. What's in your bag? Y David también. I have his uh, telephone. Okay. I pencil. Okay. Yes. What paper? Paper, very good. Thank you, Lydia. David Martinez, what's in your bag? I have a not, notebook. Mm -hmm. I have a chair. Okay. And, and I have a pencil. Very good. Thank you, David. Maria Guadalupe, what's in your bag? Teacher, así le voy a enseñar la cámara porque la, la otra no sirve. Va, okay. okay. I have some glasses. Uh -huh. I have gay kiss. 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 Uh -huh. kiss. Uh -huh. I have a buyer. Wallet. Um, Suena como, oh, wallet. Wallet. Uh -huh. Thank you, Maria. Veronica Oriana, ya me dijo usted. No. No. Okay. I have a dictionary. Okay. I have a book. I have a pencil. Very good. Espero que ese diccionario sea español inglés. Sí, <laughs> Fátima, ese es. Muy bien, muy bien. Todos tomando nota ahorita. <laughs> Fátima Martínez, what's in your bag? Um, ahorita entiendo mi cámara. Un minuto. Ok. No sé si me Sí. I have a notebook, okay. a book of the, the lab. Okay. Huh? And he's uh, the more thing. <laughs> <laughs> All right, very good. Thank you, Fatima. Thank you, everybody. All right. So, this and this. Suenan bien parecidos. Casi iguales. The difference is que this, con una I, this, es singular. Okay. Ambos se refieren para cosas que están a nuestro alcance, que son tangibles a nosotros, que podemos tocar en este momento. 
Por ejemplo, um, this is my cell phone. This. Este es mi celular. This is my cell phone. This, la que está con E, con doble E, si se fijan suena un poquito más larga. This. Y también noten la pronunciación. Cuando digo la singular, digo this. Miren, this. Y cuando digo la otra, es this. All right? Believe it or not, context always helps. El contexto siempre va a ayudar para determinar si estamos hablando en plural o en singular. Por ejemplo, lentes. Sería this. Are my glasses. Vuelvo y repito la parte de estirar. These are my glasses. Mm -hmm. Or this is my cell phone. This is my cell phone. Para el singular no abro mucho la boca. Para el plural sí abro la boca. Right? That's the difference. So we have a conversation between Wendy, Helen, and Rex. So we need three volunteers. Uno va a ser Wendy, otro va a ser Helen, y otro va a ser Rex. David, usted va a ser Wendy, Sandra, Helen, Y Verónica va a ser Rex. Empecemos, please. Wow, what this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. It's great. You're welcome. Rex. Now open this box. Okay. Oh. What are these? Their earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Thank you, everybody. Very good. So, we use this whenever you're talking about one object, which is near you. Okay? Es exactamente lo que les decía. Ocupamos this, singular, con una I. Siempre que nosotros estamos hablando de un objeto singular que está cerca de nosotros, que está a nuestro alcance, ¿ok? Y this, con doble E, cuando hablamos de dos o más objetos que estén siempre reachable, que estén within our reach, que estén dentro de nuestro alcance, que sean tangibles a nosotros. En esos dos escenarios, uno es singular, el otro es plural, pero ambos son para cosas que están a la mano, que podemos tocar, ¿ok? And we have examples. Suponiendo que ustedes lo tuvieran en ese momento, ustedes dirían, this is a camera. Okay, we need three volunteers. Three volunteers, veamos. Um, Gesiel, volunteer number one. Yesenia, number two. And Anayansi, number three. Sería esta el number one, esta number two, esta number three. Vamos. What, what is it? Mm -hmm. um, earring. 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 Mm -hmm. ¿Qué es esto? Es un arito. It is an earring. Thank you. Number two. What are these? Their earrings. Correct. Como ya no estamos hablando solo uno, ya no voy a decir it is, voy a decir they are, porque son plural. Okay. And number three, please. Are cameras. These are cameras. Correct. Estas son cameras, um, right? No digo this is, porque no solo una digo these are cameras, right? Very good. So that's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. I hope to see you all tomorrow. Espero verlo el día de mañana. So rest, relax, and I will see you all tomorrow. Acuérdense de ir avanzando en la plataforma. La plataforma tiene acceso 24-7. Y tiene que ir a la par, las clases virtuales, su participación en las clases y la plataforma, ¿ok? Para que siempre al final del curso no nos estemos atrasando y podamos siempre prolongar la beca, ¿de acuerdo? I will see you all tomorrow. Have a good night. Have a good night. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.